দূরে তবু কাছে যে যেখানে আছে সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে পথবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রিক ক্লাসে আজকের ক্লাসে আমরা ইসি তরিতের কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে চলো আর কালকে পূর্ণ করে আমরা প্রশ্নসমূহ দেখে নিই আমাদের প্রথম প্রশ্নটি আমাদের প্রথম প্রশ্নে বলা হয়েছে প্রতিটি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের দুটি ধাতব পাত পরস্পর থেকে টেন মিলিমিটার দূরত্বে সমান্তরালভাবে স্থাপিত পাত দুইটির ভিতরের পৃষ্ঠে সমপরিমাণ বিপরীত আধান আছে পাত দুটির ভিতরের পৃষ্ঠে সমপরিমাণ বিপরীত আধান আছে পাত দুটির মধ্যবর্তী স্থানের তরিৎ প্রাবাল্য পনেরোশো নিউটন পার কুলম হলে প্রত্যেক পাতের আধানের পরিমাণ নির্ণয় করো এটা ছিল আমাদের প্রথম প্রশ্ন আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেখে নিই শূন্য স্থানের একটি আয়তকার গাউসীয় তলের মধ্যে প্লাস থ্রি ইন্টু টেন টু পার মাইনাস সিক্স কুলম আধান আছে ওই তলের মধ্য দিয়ে তরিৎ ক্ষেত্রের ফ্লাক্সের পরিমাণ নির্ণয় করো এখানে আমরা তরিৎ ক্ষেত্রের ফ্লাক্সের পরিমাণ নির্ণয় করব আর এখানে পাত দুইটি মধ্যবর্তী আধানের পরিমাণ নির্ণয় করব তাহলে চলো আমরা প্রশ্নের সমাধান করা শুরু করি এখন আমরা এখানে যে ডেটাগুলো দেওয়া আছে আমরা এগুলো এই ডেটাগুলো একটু লিখে নেব তাহলে কি হবে আমাদের অঙ্ক করতে সুবিধা হবে এবং আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে আসলে আমাদের কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো প্রথমে আমরা দেখি যে এখানে দেখো তরিৎ প্রাবাল্য দেওয়া আছে কি তরিৎ প্রাবাল্য পনেরোশো নিউটন পার কুলম তাহলে লিখবো তরিৎ প্রাবাল্য তরিৎ প্রাবাল্য ই ই ইকুয়ালস টু পনেরোশো নিউটন পার কুলম শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা আমরা জানি শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা এফ সাইল নট আর এফ সাইলন নটের মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ কুলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতার মান দেওয়া আছে পাতের ক্ষেত্রফল প্রতিটি পাতের ক্ষেত্রফল তাহলে পাতের ক্ষেত্রফল এরিয়া এ ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার প্রত্যেক পাঁতের আধান এই আধানের পরিমাণটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে প্রত্যেক পাঁতের আধান কিউ ইকুয়ালস টু ওয়াট তো আমরা জানি আচ্ছা আমরা কি জানি আমরা জানি যে দুটি পাতের মধ্যবর্তী তরিৎ প্রাবাল্য দুটি পাতের মধ্যবর্তী তরিৎ প্রাবাল্য তরিৎ প্রাবাল্য ই ই ইকুয়ালস টু সিগমা বাই এফসাইল নট সিগমা বাই এফসাইল নট এটা আমরা জানি যে দুটি পাতের মধ্যবর্তী তরিৎ প্রাবল্য ই ই ইকুয়ালস টু সিগমা বাই এফসাইল নট এখন দেখো প্রত্যেক পাতের আধান যদি কিউ হয় প্রত্যেক পাতের আধান কিউ হলে প্রত্যেক পাতের আধান কিউ হলে সিগমা ইকুয়ালস টু কিউ বাই এ প্রত্যেক পাতের আধানের পরিমাণ যদি কিউ হয় আমরা আবার জানি যে সিগমা ইকুয়ালস টু কিউ বাই এ এখন দেখো এখানে আমরা সিগমার মানটা বসিয়ে দিব এইখানটাতে আমরা কি করব সিগমার মানটা বসিয়ে দিব তাহলে সুতরাং ই ইকুয়ালস টু সিগমার মান হচ্ছে কিউ বাই এ তাহলে কিউ বাই এ ইন্টু এফসাইলন নট তো আমরা দেখি যে আমাদের ই ইকুয়ালস টু কিউ বাই এ ইন্টু এফসাইলন নট আমাদের নির্ণয় করতে হবে কিউ এর মান তাহলে আমরা এই সমীকরণ থেকে কিউ এর মানটা এভাবে বের করতে পারি যে কিউ ইকুয়ালস টু আর গ্রহণ করলে কি হচ্ছে ই ইন্টু এ এফসাইলন নট ইন্টু এফসাইলন নট এখন এই সমীকরণে যে আমি মান বসাই তাহলে কিন্তু আমাদের আর রেজাল্টটা চলে আসবে তো দেখো এখানে যদি আমি মানটা বসাই যে কিউ এর মানটা যদি বসাই সুতরাং কিউ ইকুয়ালস টু এখানে ই এর মান কত ই এর মানটা খেয়ে যে দেওয়া ছিল পনেরোশো নিউটন পার কুলম তাহলে পনেরোশো নিউটন পার কুলম ইন্টু এখানে এর মান এ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার ইন্টু এফসাইলনটের মান এইখানে আমরা এফসাইলন মান দেখতে পাচ্ছি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ কোলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তো এটাকে যদি আমরা হিসাব করি ক্যালকুলেটারে তুলে যদি আমরা এটাকে হিসাব করতে পারি তাহলে আমরা যে মানটা পাচ্ছি সে মানটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম আচ্ছা আমরা কত পেলাম মানটা সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম তো আমরা কিন্তু এটাকে চাইলে এভাবে লিখতে পারি যে মানটাকে আমরা চাইলে কীভাবে লিখতে পারি আমি এটাকে এইখানে লিখে দেখাই যে এটাকে চাইলে আমরা সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ন্যানো কুলম আকারও প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমাদের বের করতে বলছে প্রত্যেক পাতের আধান দেখো প্রত্যেক পাতের আধান এই কিউ এর মানটা বের করলাম কিউ ইকুয়ালস টু কী বের করছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ন্যানো কুলম কিউ ইকুয়ালস টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ন্যানো কুমল কুলম এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার তো চলো পুরো বিষয়টা আমরা একটু সংক্ষেপে বুঝে নিই যে আমাদের প্রতিটি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রে ফলে দুইটি ধাতব পাত পরস্পরের সাথে টেন মিলিমিটার দূরত্বের সমান্তরালভাবে স্থাপিত আচ্ছা পাত দুইটির ভিতরে পৃষ্ঠে সমপরিমাণ বিপরীত আধান আছে পাত দুটির মধ্যবর্তী স্থানের তরিৎ প্রাবাল্য পনেরোশো নিউটন পার কুলম 
হলে প্রত্যেক পাতের আধানের পরিমাণ তো আমাদের যে তথ্যগুলো দেওয়া ছিল তরিত প্রবল্য ই এর মান দেওয়া ছিল দেওয়া ছিল শূন্য মাধ্যমের বেতন যোগ্যতা প্রত্যেক পাতের ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল আমাদের নির্ণয় করছে পাতের আধান তো দেখো দুটি পাতের মধ্যবর্তী তরিৎ প্রাবল্য ই ইকো সিগমা বাই এফসাইল নট এখান থেকে যদি পাতের আধান কিউ হয় তাহলে কিউ সমান আবার আমরা দেখো সিগমা সমান কিউ বাই এ এখান থেকে আমরা যদি এই সিগমার মানটা এখানে বসাই দিই তাহলে ই ইকোয়াল টু কিউ বাই এ ইন্টু এফসাইল নট এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে কিউ এর মান অর্থাৎ আধানের মান তাহলে কিউ ইকোয়াল টু আমরা আট গ্রহণ করলে পাচ্ছি কি ই ইন্টু এ এফসাইল নট এখন দেখো এখানে এর মান বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দিলাম ইর মান এবং বসিয়ে দিলাম হচ্ছে এফসাইল নটের মান সবগুলো মান বসিয়ে দিই আমি ক্যালকুলেটর হিসাব করলে মান পাচ্ছি কত মান পাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ইন্টু টেন্টি পার মাইনাস নাইন কুলাম এই টেন্টি পার মাইনাস নাইন কুলাম মান হচ্ছে ন্যানো কুলাম তাহলে এটাকে আমরা ন্যানো কুলাম আকারে প্রকাশ করতে পারি তাহলে প্রত্যেক পাতের আধানের পরিমাণ সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর ন্যানো কুলাম এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নের সমাধান করি তা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নের শূন্য স্থানে একটি আয়তকার গাউসীয় তলের মধ্যে প্লাস থ্রি ইন্টু টেন্টি পার মাইনাস সিক্স কুলাম আধান আছে ওই তলের মধ্য দিয়ে তরিৎ ক্ষেত্রে ফ্লাক্সের পরিমাণটা বের করতে হবে তো এখানে কী কী তথ্য দেওয়া আছে আমরা একটু লিখে নিই যে তথ্যগুলো এখানে দেওয়া আছে আমরা একটু লিখে নিই যে এখানে গাউসীয় তলের মধ্যে আবদ্ধ চার্জ বা আবদ্ধ আধান আমরা লিখি যে আবদ্ধ চার্জ আবদ্ধ চার্জ কিউ কিউ ইকুয়ালস টু প্লাস থ্রি ইন্টু টেন টু দ্য পর মাইনাস সিক্স কুলম শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা এফসাইলের নটের মানটা আমরা জানি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দ্য মাইনাস টুয়েলভ তাহলে আমরা মানটা লিখে ফেলি যে শূন্য স্থানে শূন্য স্থানের ভেদন যোগ্যতা বা শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা শূন্য স্থানের ভেদন যোগ্যতা এফসাইল এর নট ইকুয়ালস টু এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পর মাইনাস টুয়েলভ কোলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে একক হ্যাঁ ওকে আমাদের আর প্রয়োজন কি আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে তরিৎ ফ্লাক্সের মানটা বের করতে হবে তাহলে তরিৎ ফ্লাক্স তরিৎ ফ্লাক্স ফাই ইকুয়ালস টু ওয়াট আমরা জানি দেখো আমরা জানি আমরা গাউসের সূত্র থেকে আমরা জানি গাউসের সূত্র থেকে আমরা জানি যে ফাই ইকুয়ালস টু ক্লোজ ইন্টিগ্রাল অফ ভেক্টর ই ডট ভেক্টর ডিএস এটা হলো আবদ্ধ চার্জের পরিমাণ যদি এটাকে কিউ দ্বারা এফসাল নট দ্বারা গুণ করে তাহলে আবদ্ধ চার্জের পরিমাণ পাবো তো এটাকে আমরা চাইলে কিন্তু তাকে এইভাবেও লিখতে পারি যে ফাই ইকুয়ালস টু কিউ বাই এফসাইল নট ফাই ইকুয়াল টু কিউ বাই এফসাইল নট এখন আমরা এখানে মানটা বসিয়ে দিতে পারি তো কি আমরা দেখি যে কিউয়ের মানটা এখানে দেওয়া আছে কি দেখো কিউয়ের মানটা দেওয়া আছে যে প্লাস থ্রি ইন্টু টেন টু দ্য পর মাইনাস সিক্স কুলম কিউয়ের মান এবং এফসাইল নটের মানটা দেখো এখানে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পর মাইনাস টুয়েলভ কুলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তো এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেটর হিসাব করি তাহলে কি মান পাচ্ছি তাহলে ফাইয়ের মান পাওয়া যাচ্ছে কি যে ফাই ইকুয়ালস টু প্লাস থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন ইন্টু টেন টু দ্য পর ফাইভ নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কোলাম স্কোয়ার পার কোলাম আচ্ছা ফাইয়ের মানটা আমরা কত পাচ্ছি যে থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন ইন্টু টেন টু দ্য পার ফাইভ নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কোলাম আচ্ছা এখন দেখো এখন দেখো যে এই ফ্লা তরিত ফ্লাক্স ফাই এটা কিন্তু একটা ভেক্টর রাশি তাহলে এই প্লাস চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করে যে এর যে দিকটা হবে সেটা হবে তলের বহির্মুখী এবং আমাদের বের করতে বলছে তরিত ফ্লাক্সের পরিমাণ তাহলে তরিত ফ্লাক্সের পরিমাণটা আমরা বের করেছি এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার ওকে তো চলো আমরা পুরো বিষয়টা একটু সংক্ষেপে আরেকবার বুঝে নিতে পারি যে আমাদের এখানে আবদ্ধ চার্জের পরিমাণটা দেওয়া ছিল প্লাস থ্রি ইন্টু টেন টেন মাইনাস সিক্স কুলম আর শূন্য স্থানে শূন্য মাধ্যম বা শূন্য স্থানের ভেতন যোগ্যতা এটা আমরা আগে থেকে জানি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টুয়ার মাইনাস টুয়েলভ কুলম স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তো দেখো গাউসের সূত্র থেকে আমরা কিন্তু জানি যে ফাই ইকোয়াস টু কিউ বাই এফসাইল নট এখানে মানটা বসিয়ে দিলাম দি ক্যালকুলেটর হিসাব করলেই যে অ্যান্সারটা আসবে ওটাই মূলত আমাদের তরিত ফ্লাক্সের পরিমাণ অর্থাৎ ওই তলের মধ্য থেকে কী পরিমাণ তরিত ফ্লাক্স নির্গত হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে তার দিকটা হচ্ছে কি তলের বাইরের দিকে তাহলে এটাই ছিল আজকের আমাদের আয়োজন আশা করি ক্লাসটি ভালো লেগেছে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ